Boa noite, Brasil! Começa agora mais um Sensacional. Nosso encontro de todas as quintas-feiras, minha plateia mais linda. Gente, quem nunca cantou e dançou ao som de Arrebita, Bate o Pé, o grande artista por trás desses sucessos, Roberto Leal, meu amado amigo do coração. Deixou o país de luto no último domingo. E hoje o Sensacional, né? Presta essa homenagem aqui muito especial para você, onde quer que você esteja. Aos 67 anos, Roberto perdeu a batalha contra o câncer e fez a gente perder a música também, né? A alegria, o talento que só ele tinha. Era contagiante, né, gente? Mas ao despedir dos palcos, Roberto Leal segue vivo, vitorioso nos nossos corações. Hoje a gente assiste as duas entrevistas né, que eu fiz com o Roberto na casa dele... A gente dançou, a gente se divertiu, ele abriu o coração, ele falou sobre a luta né, da doença, do câncer, que infelizmente tirou ele de cena. A gente também vê o quarto episódio também, viu gente, aqui, do Batalha em Família, né? Um reality show de economia doméstica também. A gente presta a primeira homenagem para esse ídolo nacional, que é tão talentoso, né, o Roberto Leal. Gente, ele vendeu mais de 17 milhões de discos e gravou mais de 400 músicas em 2016. Ele abriu as portas né, da sua casa e ele falou sobre os 40 anos da carreira. Foi um papo que ele abriu, ele falou revelações da família, coisas muito íntimas que ele nunca tinha falado. Então, vamos ver essa primeira parte. Tem mais coisas ainda que a gente vai falar para vocês. Roda aí. Para ir uma... Acabei de chegar na casa do português e mais querido do nosso Brasil. A campainha já aqui, eu já vou tocar, ele já tá me esperando que eu tô sabendo. Vem comigo. Cadê o português mais querido do nosso Brasil? Epa! <risos> pois, pois... Pois, Cadê? Tá primeiro, aberto aqui? Posso eu, entrar? Eu vou te receber pelo jardim, tá um dia tão lindo, né? Gente, que dia mais Você lindo. Você tá bem linda. Que casa mais linda. Posso entrar na Pode sua entrar. casa? Vamos Obrigada! Obrigada, querido! Quanto tempo já que você está morando aqui? Olha, essa casa, essa casa, eu namoro ela há muito tempo, é uma casa que eu tenho há muito tempo, mas entrou aqui uma pessoa da Áustria e ficou nesta casa. Isso aqui é uma casa bem europeia, Nossa, né? linda, linda, linda. Que bom gosto. Obrigado, meu amor. E eu fiquei... E aí, aí você ficou namorando a casa? Fiquei namorando. E as... Aí as pessoas saíram, né? Uh -huh. As pessoas saíram, tava noutra outra casa. Aí voltei para cá. Porque eu digo, voltei para cá porque eu sempre morei aqui no, nesse condomínio. Aham, uh -huh. sim, <risos> Há sim. Há muito tempo que nós estamos você aqui. Você não sai daqui? Então, desde quando você veio pro Brasil, você mora aqui? Fui, criei meus filhos aqui, eles estudaram aqui. Uma festa. Um miúdo veio logo me... Mas é importante eu te contar uma coisa que eu acho que a partir daqui começou tudo. Eu li um artigo há muitos anos atrás, antes de eu começar a carreira, que o Chacrinha era o grande homem da televisão. Mas você isso lá em Portugal? Não, você... aqui. Você morando quando aqui? Quando eu cheguei aqui. Ah, quando você chegou aqui. Cheguei ah. aqui. Eu queria entrar. Era o, a, o Jovem Guarda estava explodindo e eu fora de toda essa festa. E eu queria trazer a música portuguesa. E eu sonhei, eu achava que Portugal estava mais presente no Brasil. Na, na, na cultura, na gastronomia, uhum. em tudo aquilo que nos liga entre o Brasil e Portugal. E aquilo foi um desafio. No vez de eu me abater, uhum. eu disse, eu tenho que, tem que valer a pena todo o sacrifício, toda, toda a viagem que eu fiz. E eu estava lendo, é, gravei o meu primeiro disquinho e então... Aí eu, você viu aquele artigo do Chacrinha. Do Chacrinha. Uhum. E aí o Chacrinha dizia, eu gosto de coisas diferentes... Tem que ser diferente, nós temos que inovar, nós temos que crescer, nós temos que evoluir. Eu, eu não ponho nada no meu programa que não me emocione, eu que não seja algo diferente. Falei, é o Chacrinha, o Chacrinha meio... vai enxergar. É, gente, que olha que coisa. E aí, então, ah. eu fico de segunda a sábado no Rio de Janeiro. No sábado eu ia embora triste, derrotado, saber que eu não consegui tocar em lugar nenhum. Uhum. E quando estou passando em frente à Globo, deu-me assim uma coisa, diz assim, o Chacrinha 
quem sabe o Chacrinha está aqui, era quatro horas da tarde. E a pessoa que estava comigo, que é o Nelson Moreira, que naquele tempo trabalhava comigo, ah. ele dizia, Roberto, ele é um poderoso, ele é uma TV Globo, você acha que ele vai te abrir a porta? Não, mas tenta ver se ele está. Bom, resumindo, quando eu entrei, consegui entrar, eu vejo o Chacrinha tomando uma água de coco, sem t-shirt, fazendo a programação. E ele olhou assim para mim, dos pés à cabeça. Mas o que é isso? Que, que, que negócio é esse aqui? Eu nunca vi um... E aí eu disse... Ah, Nossa, ele faz a voz certinho do Chacrinha. Caramba! Uau, é o Chacrinha que tá aqui é comigo, Chacrinha. gente. E ah. aí, então, ele disse... O que é que você canta? E eu faço... Arrebita! E eu disse, quem é aí? E eu coloquei o disquinho, começou a tocar... Põe de novo! Ele disse assim... Você tem aquelas cachopas que dançam? E eu disse... Tenho? Tinha nada. <risos> Não tinha nada, sabe? Ah. Eu só sei que disse, ele olhou para mim e disse assim, domingo que vem você está no programa. Uau! Vim para São Paulo, Daniela. Feliz da vida. a Deus que tudo fosse como estava escrito, porque hum. eu não podia escrever o que estava sendo tão bonito para mim. Eu não tinha como um ser humano Palavras não Palavras para escrever. Ele escreve. Aí voltei, fui para a praia, branquinho, fiquei pimentado. <risos> Então, aquela coisa. Eu sei que no domingo eu estava com a melhor roupa. Aí, cachaca, que tu queres ser bonita. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Aí, cachaca, que tu queres ser bonita. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Mas quando que você levou assim, em conta que você estava fazendo muito sucesso no Brasil? Assim, quando foi. Depois do Chacrinha, como que foi? Sim. Você tinha bastante relação, assim, com, de amizade, assim, com o Chacrinha, né? Sim. Porque o Chacrinha, ele, ele casou com o Roberto Leal. Ele, a partir de uma ele me colocou o ano inteiro, todo domingo e todo sábado. Você começou a bater cartão lá no programa. Sim, porque ele queria. Uhum. Como ele quis com os grandes artistas deste país. Os grandes artistas deste país, ele descobriu todos. O Caetano, o Gil, o Roberto, a Simone. Ele, ele era uma pessoa que ele era um visionário, ele percebia, até a chacrete, ele não deixava para ninguém escolher. Ele escolhia. E eu lembro de que uma vez é, eu estava passando na rua do Riachuelo, três dias depois desse programa. Então todo brasileiro, todo brasileiro, olha aquele portuguesinho, aquele loirinho e tal. De repente estaciona um carro, vem um casal de portugueses e começa a chorar. Eu fui embora, fui embora para o apartamento. E eu disse, mas por que, é que os brasileiros todos me viram sorrindo e os portugueses me viram com aquela emoção? Claro, porque eu era um pedacinho deles, não do certo. Uhum. Eu era um pedaço de Portugal que eles queriam ver na televisão. Então, quando eu disse, digo amor, isto vem acompanhado, Daniel. Isto vem acompanhado. É uma, é, eu sinto quase missionar a nossa carreira, como é a sua. Como, como é de todos aqueles que têm o direito e a oportunidade uhum. de trabalhar com comunicação. Pra, é para alertar, de uma certa forma. E, de repente, eu vejo, lança, lança uma rebita, vende 500 mil discos. Lança um carimbó português, 2 milhões de discos. Vem dançar o carimbó português, vem agora que vai começar. Vem dançar o carimbó português. Esta dança começa agora, vai até o sol raiar. Tudo já estava com tu, 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 tudo no seu lugar, tá compreendendo? Isso começou a dar ao Roberto Leal muito mais força, muito mais fé. Porque o meu pai foi cego durante seis anos. E quando a medicina nada mais podia ver, meu pai volta a enxergar. E então... O meu pai, quando ficou cego, ele começou a enxergar com os olhos da alma, Daniel. E os olhos da alma enxergam o que os olhos do corpo não veem. Então, meu pai começou a ser muito mais profundo com a gente. A sabedoria deste homem. Ele passou a nos dizer coisas muito boas. E eu lembro que eu era um bebezinho, muito pequenino, mas mas o suficiente para me lembrar do que eu vou te contar. Estávamos assim no final do dia, o sol já indo embora, e eu arrisquei. Claro que eu não fui, eu não fui 
sensível. Mas eu era uma criança. A criança pode tudo. Quantos anos você tinha, você lembra? Eu tinha três e meio para quatro anos. Uau. E eu lembro que eu disse para o meu pai. Oh pai, hoje foi um dia tão lindo. Que pena que o senhor não viu. É, meu filho. Mas agora vem a noite. Se o sol não for embora, nós não vemos as estrelas. Então, sabe aquela coisa? Isso, isso e, e, e aquilo que eu já te contei do Chacrinha das padarias, e, e essas coisas todas foram fazendo parte de que nós estamos sendo vigiados o tempo todo. Faça tudo como se fosse a última vez, ou como se fosse a primeira vez. Meu pai começou a enxergar, ele deitou-se e, e para o outro dia ele saiu sozinho de casa. E nada mais, ninguém mais esperava, ele ficou seis anos cego. Mas sem enxergar nada, nada assim? Nada, 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 acabou, acabou a luz. Do nada, assim, por exemplo, ele não enxergou? Não, não foi. Como é que foi isso? Eu tenho dificuldade em falar nisso. Eu tenho dificuldade porque eu vou me emocionar muito, mas foi, foi isso, quer dizer, a, a, a... eu vou te contar por cima, rapidamente. Uh, depois que todos os laudos... Uh, deram uh, como o caso encerrado né? Todo, todos os laudos da, da, da medicina não tem mais jeito o que você tem você nunca mais poderá enxergar então meu pai se preparou para ter a vida sem, sem os olhos do seu corpo foi aí que eu disse começou a enxergar com os olhos da alma começou a escrever começou a ser mais doce começou a a valorizar coisas que ele nem sabia o que era. Então, aquilo tudo foi muito importante. Passou-se esse tempo todo, o meu pai estava deitado, ele com a, na, com, a, com a minha mãe, e ele, naquele dia, a, a minha mãe tinha feito pão, porque lá no, no interior a gente fazia pão para 10, 12 dias, e havia todo um pano que sustentava e mantinha ele sempre muito, muito úmido, muito, uhum. muito sem endurecer, vamos dizer assim. E uma voz, uma voz ali, falou em pão. E o meu pai fechou-se, minha mãe também, ele um pouco de novo a voz, eu quero pão. Sabe? E nada disso, nada disso. E, de repente, é, ele começa a sentir, num sonho, uma luz, uma luz que ofusca, mas uma luz forte, 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 forte. E o meu pai não queria acreditar, se os médicos já tinham falado da, daquela coisa. Eu estou contando por cima, tem muito detalhe, mas esses detalhes, é sempre muito difícil falar de uma coisa tão especial para nós, que às vezes pode não ser para quem está nos ouvindo. E, então, o... aparece uma figura que é exatamente um santo chamado Santo Ambrósio, que o meu pai não conhecia. Era exatamente, ele é de Milão. Ele é o grande sustentáculo da, da, da Igreja Católica de Roma, né? de Milão. E então, para o outro dia, o meu pai enxerga. E aí, foi a aldeia toda, foi lá, foi o seu Nossa. padre, foi todo mundo lá, aquela coisa toda. Como é que era o santo assim? E ele, por descreveu, falou, não, este santo é de Milão. Até depois, aqui mais tarde, anos depois, o próprio padre Marcelo me falou da importância do, desse bispo, que era o, foi canonizado, foi exatamente quem deu essa visão ao meu pai. A partir daí, Daniela, nada foi como antes não poderia ser. A gente percebe e começa a perceber que tudo, que tudo é bastante sério. Veja bem, eu não sou nenhum fanático por nada, eu sou um homem que acredito, se houver alguma coisa que me prove de que tudo ainda está por descobrir, eu quero, eu não quero é desistir, de aprender, de evoluir, de ser melhor. Esta é a nossa luta. Mas foi exatamente isso. Num sonho, meu pai deitou cego e acordou e chegou. Agora você era bem ligado com o Chico Xavier, né? Doze anos. Doze anos? Tudo começou no Clube Pinheiros. Ele fazia 
uh, ele psicografava todos os domingos. Isso foi durante esses 12 anos. Mas uh, uh, depois, de, uh, depois disso, eu fui operava também. E naquilo, era, eu cantava sempre quatro, cinco artistas. E eu, naquele dia, sempre cantava músicas especiais. E o Chico percebeu isso. Uhum. As pessoas não viram lá cantar o seu sucesso, então eu não cantava o Arrebito, Bate o Pé, Terra da Maria, Casa Portuguesa. Não, eu chegava lá cantava, sempre que eu montei o Milagre de Santo Ambrose, que eu fiz para o meu pai, e tantas músicas. Eu tenho umas 30 músicas eh, religiosas, quase tudo diz que o meu tem uma música religiosa. E eu lembro de que uma vez eh, o Chico chegou para a dona Mercedes, que preparava esses chás, eram 1.800 espíritas que iam naquele dia. Imagina a vibração que, que existia Uau. naquela sala. 1.800, Nossa. todas as pessoas que, que passavam as suas mensagens para a nossa comunidade, para o Brasil, estavam lá nesse dia. E eu, quando quando era aquela vez, sabe, eu ficava sempre muito emocionado. E aí o Chico disse, põe o Roberto, fala assim, põe o Robertinho para para encerrar, antes de eu entrar. E a coisa foi, o pessoal foi se acostumando, e aí eu também já, já, já deixando o canal mais aberto, vinham coisas na hora, em cima da hora que eu ficava assim, epa, sabe, coisas bonitas que eu não tinha, que eu não tinha, eu estudei muito pouco, não tive tempo. Então vinham coisas assim, que eram muito, muito, muito especiais. E um dia, então, acho que aqui foi o grande, foi o grande, o grande momento do meu encontro com, com o Chico, foi o seguinte... Eu saí aqui do Alphaville, não desta casa, de outra. Uhum. E cheguei para o um motorista e disse assim, por favor, não pensa que eu estou mal-humorado. Eu estava totalmente é, me colocando dentro de uma posição em que eu estava no, no, no sentido de vibração, uma vibração positiva, então eu não queria falar com ninguém. Quando eu cheguei lá, eu cheguei para a dona Mercedes e falei, dona Mercedes, não tem um lugarzinho. Eu preciso de ir num lugarzinho, falei assim, no terceiro andar. Alguém está te esperando. <risos> Quando eu cheguei no terceiro andar, eu abri a porta. Não tinha ninguém, mas tinha toda a energia do Chico. Era um cheiro de rosas, porque a energia dele... Você não, não, não chegou a falar com ele? Não, não conheci o Chico. É, a, a sua vibração... Ele tinha um cheiro de rosas. Você chegava a um metro dele já sentia aquele cheiro de rosas, que era a sua vibração. Uma coisa assim, muito especial. Isso acontecia quando tinha que acontecer. Não era sempre. E eu então, quando abri a porta, aquele cheiro de rosas, eu falei, Chico, está aqui. Mas o Chico não ia mais, estava na fase terminal. E ele então quis passar que eu passasse para as 1800 pessoas que estavam no Clube Pinheiros de que ele não vinha mais. Naquele dia foi o meu grande momento. A partir dali, se eu já queria que a minha vida mudasse, tivesse outro sentido e valorizasse o que realmente é definitivo, naquele dia foi definitivamente Nossa, que louco mim. isso, né? Eu entrei no palco. E aí você falou. E aí eu disse. O, o Chico, Chico não, não vem mais. O Chico fisicamente não está. Mas ele mandou dizer que ele está no vosso coração, sem ocupar lugar. Não precisa reservar mais cadeira para ele. Fui convidado para ir uma festa. Um miúdo veio logo me avisar. Ele disse, vou dançar a noite inteira Com seus amigos você não pode faltar Mas ao chegar fiquei assustado Imaginava meus amigos lá também Pois uma festa... Era o primeiro! 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 Eles fizeram a música diferente, o Vira Vira. Você ficou chateado? Antes, pelo contrário. Todo mundo ficou, hein? Em volta, a comunidade portuguesa, os mais conservadores, papéis para o governo português. Não pode. O governo <risos> leal sempre defendendo com palavras bonitas, de fé, de esperança. Agora vem um grupo falando esses palavrões. 
e eu estava em Portugal. E muita gente da imprensa do Brasil, Roberto, estão acabando com a sua música aqui, com que palavrões. Eu falei, quando eu chegar no Brasil, uhum. eu, eu, eu vou decidir. Quando eu cheguei no Brasil, vi o meu filho mais novo, o Vitor. Roda, roda, vira, olha essa roda, vai me passar a mão. Na <risos> Ele estava cantando com o seu... A última música do pai. Eu falei, não, eles não são meus inimigos, são meus amigos. Eles me levaram a lugares que ainda não tinha ido. Uhum. E eles foram a extensão... E é... vocês eram amigos? Não. Não eram amigos? Não, não eram, eu não, não conhecia. Você não conhecia? Você não nunca... conhecia. E depois, então, depois, então... Agora tem que te falar uma coisa... Posso falar uma coisa, gente? Lógico que pode. É muito interessante isso aqui, muito forte. Lá está. Lá está dentro daquilo que nós vemos falando, os sinais da vida. Aí, então, o Dinho andava louco para me ver. Ela tinha falado, eu quero encontrar com o Roberto Leal, quero encontrar com o Roberto Leal. E um dia eu estava no programa do Gugu e entra, entra quem levou ele lá dentro foi o meu empresário José de Sá. Entrou dentro. Ele olhou para mim, me deu um abraço, chorou cinco minutos comigo e disse assim, Roberto, nunca entenda isso como ofensa mas como homenagem. Eu adoro o Vira. As, quando eu era criança, eu só dormia feliz quando eu ouvia toda a noite o bate o pé, o arrebite e os teus sucessos. E eu disse, fica tranquilo. Eu estou em paz e você pode ficar em paz. Aí passou-se um tempo, nunca mais nos vimos e eu ia fazer uma surpresa, porque eles iam para Portugal. Presta atenção, eles iam para Portugal naquela noite. E eu, então, do lado de lá, preparei um quétrio no Rio Tejo. Preparou um, o quê? Um quétrio, um, um, um farnel, uma merenda. Ah. <risos> uma merenda, quer dizer, uma... Ô, oh, gente, agora eu fiquei tão luzitando. Um presente. Não, meu amor, como é que a gente faz? Um lanche? Ah, um lanche. Um ah. lanche. Ah. É por isso que a gente fala um farnel. É, ah. é, é, lá é coisa bem portuguesa. <risos> uma merenda. Uma merenda. <risos> a bordo, do, a bordo do, 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 de um pequeno barco, no Rio Tejo, vou fazer uma surpresa para eles, que eles não estão esperando. Quando eu estou lá, eu recebo a notícia de que eles partiram para sempre. E eu fiquei prostrado ali perante aquela situação, porque eu fui para Portugal para preparar para os portugueses. Não, porque havia jornalistas que queriam, se isso era uma forma de lembrar Portugal, não pode ser e tal. E eu então fui na frente falei, gente, eles fizeram o Brasil inteiro fazendo isso. Roda, roda, vira as mãos no ar. Porque foi, existe uma frase, eles foram cedo para ficar para sempre. Porque eles estavam, você vê que foram as duas músicas foram sucesso. As duas, né? A gente que eu só tenho sucesso. Eles fizeram 12, então vão ficar muito tempo. Talvez uma vida toda. Muita saudade, né? Muita saudade. Agora doeu um pouco, comadre. <risos> Ai, bonitinho. Tá muito legal o nosso papo, viu? Obrigado. Muito Você me deu a oportunidade de contar uma linda história. E que linda história, hein? Fui convidado para ir uma festa. Um miúdo veio logo me avisar. Ele disse: Vou dançar a noite inteira. Com seus amigos você não pode faltar. Mas ao chegar, fiquei assustado. Gente, Merece quanta tudo. roupa! É, então você tem, por exemplo, uma coisa de ah. gala bem aqui, coisa mais descontraída. Des tudo Esse direito. é o descontraído, Esse vai. Esse é o descontraído. <risos> aquela música entrou, aquela música toda especial, os clássicos da música portuguesa. Aí o Roberto Leal faz isso. A Amália fazia isso. O Roberto Leal faz isso. Aqui. Cá pra cá já está. Aí eu vou pôr um em você. Ai, Olha, cadê? Vou pôr um em você. Epa, peraí. Ah. Você vai... Foi. Pronto. Aqui. Hum. Aqui. Um vem pra cá e outro. Onde é que tá a ponta? Aqui. <risos> vai me enforcar. <risos> ah. E aí? O que, que faz agora? Cantar ou não canto? Só nós dois é que sabemos 
o quanto nos queremos bem. Só nós dois é que sabemos, só nós dois e mais ninguém. Vamos viver o presente, tal qual a vida nos dá. O que reserva o futuro, só Deus sabe o que será. Anda, abraça-me, beija-me, encosta teu peito ao meu. Esquece o que vai na rua, vem ser minha que eu serei teu. Que fala e não nos interessa, o mundo não nos importa. O nosso mundo começa cá dentro da nossa porta. <risos> Muito bom, <risos> querido, que delícia! Gente, Olha, eu estou muito... Nossa, visitando. muito bom, muito animado! E tem mais, tem, tem mais que dia de acordo. Por exemplo, quando eu faço homenagem aos mamonas, aí vêm as meninas todas vestidas com a roupinha que eles faziam de prisioneiro, de, 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 de presidiário. Uh -huh. né? E estão embora. Quer dizer, a gente interage muito com o público. Que um dia, que um dia, a Mália Rodrigues me comprou dois chales. Um é este. E outro é este. E este é pra você. Ai, obrigada, jura? Esse é seu. Esse é pra você. Meu Deus, gente! Este é seu. Esse, esse, esse aí é pra... É pra você. É uma coisa... Eu acho que a nossa entrevista vale com a Celebre Chai. Gente, obrigada! Epa. Que lindo, obrigada! Imagina, você você vê como... Que... Gente, que graça! Um carinho, imagina. Nossa, que lindo! Obrigada, imagina, viu? Imagina, não tem nada disso. É o maior prazer. O prazer é meu. Agora que nós já estamos com esses chairos bonitos, vamos sentar à mesa e vamos comer um lanchinho à Lusitana. Meus amigos, vejam lá como eu estou. Gente, eu estou me sentindo uma princesa nessa mesa. Olha a xícara. Olha tudo isso. Que coisa fofa. Tudo comidinhas portuguesas. Olha, aqui é uma, uma amostrazinha... Aqui tem os pastéis de Belém. Nossa, esse pastel. Ah, eu vou pegar um desse. Já vou pegar, já adoro. <risos> Nossa, quando eu fui para Lisboa, eu fui onde eu fabrica o pastelzinho de Belém. Ai, que Uma delícia, coisa, né? coisa mais linda. Bom, a gente vai encerrar o nosso papo maravilhoso aqui. Com esse pastelzinho de Belém, que tá uma delícia. Nossa, que gostoso. Olha, eu quero te agradecer, do fundo do meu coração. Eu adorei passar essa tarde aqui com você. Você foi, assim, sensacional. Eu também estou, eu também estou muito feliz. É como, como diz assim, de uma, forma, de uma forma muito... Quando a gente está com as pessoas, já sente as pessoas de casa, a gente fala, foi graças à tua boa vontade. Foi graças à tua forma de ser que eu pude ser tal qual eu sou. Você me deixou de ser tal qual eu sou. Você fez me falar das coisas que eu amo, que eu respiro. Estão, muitas estavam aqui comigo, só guardadas comigo. E você mexeu, né? Mas eu falei... Abri. Vamos brindar? Vamos. Vamos brindar, esse Vamos brindar nosso encontro. Vamos brindar o vinho do Porto. Nossa, vinho do Porto. Vinho do esse Porto. vinho está com cara boa, hein? Está com cara... Olha a carinha dele, já parece o Quantos conhece. anos tem esse vinho? 42. Nossa, mais velho que eu. Esqueci. <risos> Olha o cheirinho. Pode hum, ver que já tem o cheirinho da madeira. Um cheirinho muito bom. 40 anos tem esse vinho do Porto? 40, 40, Nossa. 40. Vamos brindar? Saúde. Diga alguma coisa, vai. Diga. Eu dizer? Isso. Isso. Brinda. Falar qualquer coisa? Ah, é que você... Sabe, quando, quando você toma um vinho do Porto, a gente brinda uma coisa. Brinde alguma coisa que você tem vontade. Bom, eu vou brindar uma pessoa muito especial que está lá no céu que é Hebe Camargo, que era uma grande amiga minha, me deu vontade de falar dela e esse brinde vai para ela. Tá vendo? Hebe, é para você, aqui. gracinha. Para você. Deus abençoe. Obrigado por lembrar. Nossa, que delícia! Ei, Robertinho Leal, que saudade, né? A gente acompanhou agora a primeira parte né, dessa entrevista. Foi a primeira vez que eu fui na casa do Roberto. E confesso que eu fiquei muito emocionada, porque quando vocês acompanharam na entrevista, tá aqui, gente, o Charlie, que é da Amália, Redri... Amália Rodrigues, né, que é a cantora de fado lá de Portugal. Foi uma cantora muito importante em Portugal, deixa eu colocar aqui. E quando eu estive na casa do Roberto, ele me presenteou com esse Charlie aqui, ó. Que eu guardo com todo carinho, com todo amor na minha casa. Tá aqui, ó. Viu, Roberto? Eu fiquei tão emocionada aquele dia, eu fiquei, nossa, eu não acreditei que ele me deu um presente tão especial, que foi, era muito especial para ele, ele fez questão de dividir comigo. 
Saudade, né? Bom, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês a segunda entrevista, quando ele abriu o coração, falou da doença, contou todas as coisas que ele passou. Foi muito emocionante, ele abriu o coração. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês. Agora a gente vai conferir o Batalha em Família. O quarto capítulo do Batalha em Família, um reality show que acompanha o dia a dia de uma família em busca da economia doméstica. Mas o mais legal de tudo isso, viu gente, é que, é que a gente né, aprende junto com eles novos hábitos de consumo que, aliados às novas tecnologias, né, podem economizar muito dinheiro no final do mês. Vai sobrar aquele dinheirinho pra gente gastar com outras coisas, não é? Então roda aí, Batalha em Família. No episódio anterior... A família Durante precisou rever os maus hábitos que tinha na hora de usar o banheiro. Muita pegação no pé, as duas não deixam de jogar o lixo no vaso sanitário. Eu sei que isso daí acarreta num gasto maior de água, porque muitas vezes a gente tem que ficar apertando a válvula e, consequentemente, isso pode acarretar em danos no, no, no encanamento. Com as dicas da Sabesp, a família Durante entendeu sobre a importância dos novos hábitos de consumo na hora de usar o banheiro. Mas para afastar o desperdício de vez, foi preciso fazer uma troca importante. A gente viu aqui que a Isa possui um mecanismo simples de descarga, que possui só um botão para acionamento. O mecanismo de descarga Hidradu universal pode ser aplicado em qualquer bacia e permite que a Isa acione meia descarga ou descarga completa. Isso quer dizer que vai consumir 3 litros de água ou 6 litros de água, trazendo uma economia de até 60% na água consumida. Entre flagras, desculpas e novos hábitos, a família Durante chegou à quarta semana do Batalha em Família aprendendo e mudando muitas coisas. Mas para provar que eles merecem mesmo os prêmios, eles vão precisar encarar um dos desafios mais difíceis até agora. Família Durante, estamos na quarta semana do Batalha em Família e a partir de hoje vocês precisam mostrar que vocês aprenderam os novos hábitos e ao final do mês, se as contas mostrarem que vocês não economizaram, aí vocês já sabem, né? Mas eu não posso ir embora sem antes dizer que um dos maiores ladrões de economia ainda está convivendo com vocês, os gastos com a lavanderia. Eu tenho uma certa dificuldade com a Isabela, porque ela é muito teimosa, tudo tem que ser muito do jeito dela. E não adianta eu falar, Isa, é, usa menos água, Isabela, primeiro passa é, um, vai, um pano e depois você é, utiliza de novo um, um outro pano molhado. Não, tudo ela tem que jogar água, jogar água, jogar água, e aí nisso tem um certo desperdício. O problema maior é meu pai, que ele toda hora ele tira uma camisa, tira uma calça, ou se não pega uma toalha e coloca para lavar e pega um novo. Eu acho que isso daí está sendo a maior dificuldade, minha mãe tem que lavar a roupa todo dia. O que será que a consultora da Sabesp vai dizer sobre isso? Hum, essa máquina aqui está muito vazia. Precisa acumular mais roupa para poder fazer ela usar a máquina. Então, deixa a máquina cheia e aí sim faz uma lavagem. Se não, você gasta duas, duas máquinas para lavar o equivalente a uma. Está desperdiçando água. Uma dica de ouro, hein? Três usos e uma água só. Roupa branca, roupa preta e lavagem da casa. Com a mesma água, você consegue fazer os três. Essa dica economiza bastante água. E aí, família, vão melhorar isso? Sim. Sim. Ótimo. No Batalha em Família tem dois lados, novos hábitos de consumo e equipamentos de alta tecnologia. Para isso, a nossa parceira Fernanda vai ajudar numa troca que vai ser fundamental para vocês economizarem. E aqui, na área de serviço, a gente vai colocar como sugestão a torneira Hidra Plus para tanque. É uma torneira também super legal, porque ela tem esse adicionamento aqui super fácil, que você abre e fecha rapidamente. Ela tem uma proteção de cor que o sol bate né, aqui bastante. Então, por ter essa proteção, a cor não descasca e não desbota. E ela tem também um arejador, que ajuda a economizar água em até 50%, porque mistura o ar com a água. Bom, família, durante agora é com vocês. Eu volto no mês que vem para saber se vocês conseguiram colocar em prática todos os novos hábitos de consumo e assim economizar tempo e dinheiro. Lembrando que se as contas apontarem que não houve economia, aí vocês perdem todos os prêmios. Família Durante, eu estou torcendo por vocês e no mês que vem eu volto e espero que com boas notícias. 
Bom, gente, agora chegou o momento da gente prestar a segunda homenagem, né, pro nosso eterno portuguesinho, oh, portuguesinho arretado, né? A gente amava demais você, viu, Roberto Leal? Sei que mesmo lá de cima você tá aqui, a gente tá aqui no nosso coração, jamais a sua história vai ser apagada, viu? Porque você é sempre alegre, divertido, é assim que a gente lembra. Olha ele dançando aqui, ó. Olha que lindo, gente. Foi tão gostoso esse dia, a gente conversou tanto, ele tava tão feliz. A gente deu tanta risada. É sempre os nossos encontros eram assim, essa felicidade, essa alegria de viver. Lindo, né? Vamos acompanhar agora? Roda aí. Gente, olha onde eu estou no restaurante português para estar tá aqui com esse meu amigo maravilhoso que eu tava com saudade dessa pessoa, meu Deus. Me dá um beijo, Roberto. Lindo. Leal, que delícia estar tá aqui Obrigado. com você. Eu também, eu fico muito feliz porque há uma frase que não é minha, há uma frase que é da nossa querida Amália Rodrigues. A Amália Rodrigues dizia sempre assim, antes de te conhecer já sabia que eras boa gente. Mas eu fiquei muito feliz quando... Quando vocês estavam em Fátima, você me telefonou, ali eu senti uma coisa muito bonita. Aquilo fez muito bem, porque isso são as coisas boas da vida. Você podia passar por ali e estar tá por Não, ali como imagina. uma turista normal. Portugal, acho que é você. Você então, é, é, é o próprio, é próprio Portugal. O país é você, né? Isso é lindo. Isso é, isso é muito bonito. Não é, Roberto? Você muito. deu uma fugidinha da mídia, assim, né? Eu precisei fazer, na verdade, ah. eu precisei fazer algumas coisas que estavam por fazer há muito tempo. Eu sempre fui uma pessoa que, ao longo destes anos todos, eu nunca tive uma dor de cabeça. Quando, quando de repente, estourou uma série de coisas, o meu corpo foi mexido, a minha mente foi mexida, meu espírito foi mexido, eu me encontrava exatamente na Europa e depois iria para o Canadá e para os Estados Unidos. E os empresários, todas as pessoas chegaram para mim e disseram assim, Roberto, você tem que ir para o Brasil. Você, tem, você não tem como enfrentar o palco. E eu falei assim, por que não se pode enfrentar o palco? Porque você não, não, não está bem fis, fis, fisicamente, você tem que, tem que ver o que está acontecendo. E eu então falei assim, eu farei esse caminho sim, mas se o seu empresário, se as pessoas não quiserem que eu fique aqui. E o meu primeiro show foi na cidade do Porto. E eu, então, para suportar a dor, tomei uma injeção logo de manhã e outra a dois minutos antes de entrar no palco. Que dor que você sentia, assim, você não se lembra? É, é, uma, é, uma, é uma dor em que eu não conseguia pôr o pé no chão. Não conseguia que andar, era, era então? Era o ciático. É. Ah, o ciático? É. Hum. Mas, assim, ele veio com tudo que tem direito. Ficas quieto. E vais ter que saber por que essa dor está te visitando. E a coisa está correndo. Então, de repente, eu me vi chegando é, em cadeira de roda. De repente, eu vejo, eu vejo me conviver com as pessoas que têm grande problema de, lo, de locomoção. Aquela coisa toda. Então, quando eu entrei no palco, que eu tive que ser carregado, porque eu não conseguia chegar lá sozinho. Aquela pessoa, aquelas pessoas todas ficaram todas assim, para trás. Não é? E na quarta música, todo mundo a uníssono, um grito só, Roberto, Roberto, era me devolver tudo aquilo que eu fui buscar. Depois eu tive que, eu tô, tive que procurar, depois eu tive que procurar. Mas o que aconteceu é que de, de, um, de uma dor ciática viraram três dores grandes. Uma no final da coluna, que é exatamente uma hérnia discal, era a que dava toda, toda a progressão pela, pela perna. E depois diagnosticado uma metástase aqui na, 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 na panturrilha da perna. Você não ficou com medo de você estar em outro país? Você está com todas essas dores e... Tá... Não. Você não ficou, Roberto? Não você não ficou com medo. com medo? Tipo, medo de morrer, por exemplo? É, muita gente. O meu, 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 Porque meu, assim, eu morro de medo de morrer. Você é, não ficou? De tive... saber que ó, o médico te dá o diagnóstico de lá. Você tem que ir pra, vir pra cá. E você falou, não, peraí que eu vou ficar mais um pouco aqui. Mas sabe por que eu não tinha medo de morrer? Por e porque eu não tenho medo de morrer? Porque eu sou um homem de Deus. Então, seja quando ele determinar, o importante é você ter consciência de fazer Tudo aquilo que tem que ser feito, esta tem que ser a tua grande preocupação. Agora, Roberto, é, 
eu fiquei sabendo, assim, que acho que você tinha até, acho que tinha, a gente tinha comentado quando a gente falou por telefone, que você estava do lado de lá e o lado daqui. Você teve esse, esse encontro da morte, né? Uhum. E da vida ao mesmo tempo. Como, assim, não entendo, não sei se eu me formulei bem a pergunta. Qual que foi, essa, qual que foi essa experiência? Houve um dia no hospital em que entraram no mínimo 10 médicos. Se eu tinha ouvido e tomado decisões das outras pessoas, eu teria, eu teria retirado a minha vista... Você tinha tirado o seu olho direito? Sim, minha vista direita. Nossa, Roberto. Muito bem. E sabe o que eu lembrei agora, você falou de vista? Eu lembrei do seu pai. Sim. Meu pai ficou foi durante seis anos, né? Ficou cego durante seis anos, depois voltou a enxergar. Isso. Quando ele falou do tirar as suas vistas, você não lembrou do seu pai nesse momento? Ah, lógico que eu lembrei. Então, completando, porque ele é tão apaixonado, é, é tão forte tanta coisa, né? Eu lembro, então, quando faltavam cinco dias para uma operação... Para você operação... operou umas três vezes, não foi? Não, você, você operou, você chegou a operar. Três vezes. Três vezes. Três vezes. Então, quando faltaram, faltaram cinco dias, eu, ma, entra mais uma coisa em ação. Entre todas que já existiam, entrou mais uma coisa em ação. O que é que foi? Uma infecção ao mais alto gênero hospitalar. Uma infecção hospitalar. Nossa, isso é e tão complicado. Isso enche o meu pé, isso enche o meu corpo, tudo. E pela primeira vez, então, eu vi o meu médico, o doutor Renan. Desacreditar? Não desacreditar, mas preocupado. E aquele homem nunca se tinha preocupado com nada. E eu lembro, é impossível, entrava uma pessoa muito negativa, e um todos os médicos, entrava uma pessoa sempre muito negativa. E quando eu tive essa, infe essa infecção, eu vinha, a minha parte rítmica, ela foi com quase zero, fiquei quase sem respirar, precisei de aparelho. Você Não ficou é? meio que em coma, então? Assim. Sim, sim. E quando foi na, no quarto dia, entra o médico e falou assim, nossa, Roberto, você está reagindo muito bem, a inflamação já está 80% debelada. Então só já falta 20, eu falei assim para ele. Então só já falta 20. Então ótimo. O tempo todo eu segurava nas mãos de Deus. O Você tempo nunca todo. nunca desacreditou de Deus? Nunca, em momento nenhum. Porque eu nunca sabia... Nunca ficou magoado, revoltado? Meu amor, cada pessoa que me visitou, e foram muitas pessoas que me visitaram, elas li, era fácil ler na cabeça delas. Este não sai mais daqui. Inclusive pessoas da minha família. Ai, Roberto, sério? Ele não sai mais daqui. Porque eu ia todo dia, eu fiquei, durante dez dias seguidas, eu ia no outro hospital uh, para fazer o, o rádio, exatamente aqui no final da coluna. Chegou o dia, hoje é quinta, amanhã é sexta, chegou o dia da operação. Naquele dia foram fazer, eu não me lembro agora, foram fazer... É... Como é que se faz quando você tem que ligar a sua parte íntima com, é, com, a, com a bolsa, uma sonda, uma isso, sonda. obrigado, obrigado, Linda. e a pessoa fez isso, eu falei assim, mas eu tenho que dar esse dia, eu falei, mas eu não vou tomar outra daqui a um pouco, total, vai, então não dá essa, mas dói, não tem importância, e ele então, e ela, essa pessoa então fez a sonda do time para a partir daquele momento estar preparado, foi se passando, chegou a hora, quando eu chego para ir, eu já estava numa dor tão grande, tão grande, tão grande, Nossa. que aí foi a hora em que eu perdi quase a consciência. E quando eu estava lá no compasso de espera, só me lembro de chamar o meu médico e dizer assim, doutor, está muito difícil, mas você nunca se queixou, mas estou me queixando agora. Eu estou com muitas dores. Eu estou neste momento entregando nas mãos de Deus, porque eu sozinho já não dou conta. Eu preciso dividir com ele, como tenho dividido, mas agora mais do que nunca. Eu vou perder a consciência. Não penso que eu estou desmaiando. A dor é maior e eu não vou conseguir falar com ninguém. E eu desmaiei. E aí então eles, eles aí a partir dali eles que me relataram depois. Eu fui para o bloco de operação, certo? E com aquele pensamento positivo eu acordei na UTI. E quando eles retiraram exatamente 
essa parte, essa parte no final da coluna, a minha perna parece que fez assim, parece que era um elástico que estava prendendo. Eu mexi a perna na mesma hora. Aquele sinal, ele era pequeno, mas... Ele era é tão grande. Ele era tão grande. Ele era tão grande que eu disse, está tudo certo. Então, esse momento, o Roberto Leal sai de lá com uma consciência que eu espero, espero e peço a Deus perante o um mundo, porque hoje as câmeras nos levam para todo lugar, que eu não perca nada do que eu ganhei. Antes, pelo contrário, porque eu renasci. Olha fazer... você tá lindo! <risos> que bom, é verdade! Que bom. É verdade! Obrigado, linda! Olha que energia, gente! Parece que nada aconteceu com você. Nada Se você aconteceu. não tivesse me contato, eu não ia saber é... de tudo isso. Sim, aconteceu sim. Aconteceu ah. uma coisa necessária. Então, eu não tenho... Eu não tenho ainda a última coisa ligada a esse fato que eu acho que vale a pena para a gente carimbar esse assunto. Eu não tenho... Eu não tenho diagnóstico, mas... Mas é que dentro que a intuição é mais forte que tudo. Todas as vezes que eu discordei, eu tive problemas. Então você vai empregando, você vai se fortalecendo, você vai se fortalecendo a um ponto de cada coisa que você decide, e eu acho que aqui vai ser o mais importante desse assunto. Hoje, quando eu decido as coisas, e nós só erramos quando decidimos. Porque ou você decide certo ou você decide errado. Enquanto você está numa zona de conforto, você está lá. É que numa criança no berço, ninguém lhe cobra nada. Uhum. Agora, quando você é, já teve diversos avisos, você já teve sinais de Deus é, completamente clarificados, aí você tem que prestar atenção. Então, eu hoje estou à espera de umas coisas. <risos> que coisas, Roberto? Ai, são tão boas. Ah. Ai, eu não posso falar, porque ah. são coisas tão boas, tão ah, boas. Ah, fala, Ai. fala para a sua amiga aqui. Até o final do programa pode ser que eu fale. Ah. Mas uma coisa uma eu posso... esperança. Mas eu posso, eu posso te dizer uma coisa. Quando alguém me coloca numa situação difícil, que era mais fácil concordar, dar uma enganada uhum. e Sai deixar para lá, ah. sabe o que é que eu faço? O que, que você faz? Então eu vou te dizer. Eu pené, fico e tal. Deus está aqui comigo. Eu vou mentir para todos que vão me ouvir, mas para Ele não. Porque Ele está aqui. E Ele agora já passou aqui para dentro. Porque ele só fica ausente quando nós o desconhecemos. Então ele vai cuidar dos filhos que realmente o estão chamando e o conhecem. Agora, quando você tem a certeza, ele faz moradia em você. E quando Deus faz moradia no seu coração, você não tem mais como mentir. A gente tem que ouvir o que, o que, o que nós mesmos falamos para a gente. O maior. O seu eu maior. Vamos fazer uma brincadeira do Fazendo. gado? Bom, agora é brincar. Os olhos de uma pequena que me fazem ir embora. Os olhos de uma pequena que me fazem ir embora. Olha que bonitinho os nossos galinhos. É o seguinte, você escolhe um galinho aqui, vai ter um tema e aí eu vou te fazer uma pergunta. Tá Qual bom. desses vocês? São cinco galos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto? Primeiro. O primeiro galinho? Hum, vamos lá, qual que é o tema? Política! Boa. Política, a pergunta é o seguinte, você se, se candidatou a deputado nas últimas eleições, pretende novamente nas próximas se candidatar? Não, porque eu não podia nem ter me candidatado, porque eu sabia que, que, que nada era... Isso foi para atender a, a Marcinha, a minha, a minha esposa que hoje estamos mais próximos do que antes, aí é outro tema, é uma irmã querida. Eu vou sempre lá em casa, ela vai sempre lá. Agora, agora que nós estamos vivendo como nunca vivemos. E eu e a Márcia temos uma ligação muito forte e espiritual, que dificilmente eu não vejo a, a, a forma nenhuma de nos afastarmos de, 
de conversar. Sim. Então ela disse, Roberto, você é um cara de amor, você se vê o tempo todo, você faz nos horários aqui, todos em casa, tudo aqui. você tem que ir para a política. E eu levei seis anos dizendo, ah, Márcia, o que é que eu vou para o que eu vou fazer lá, sozinho e tal? Não, mas vai, 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 vai. Então eu não pretendo mexer com isso porque eu nunca pretendi. Ali foi um pedido de uma pessoa que eu tenho um respeito tão profundo que ela merecia que eu atendesse. Mesmo porque não há nada que ela me pedisse que eu, pelo menos, não tenha tentado fazer. Ah, que lindo. É uma relação de amor que virou, de amor. Um, virou irmãos, assim. Mesmo. 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 A Lu, e você não tem ciúmes relação. dela? Se de hein? repente ela fala assim, Roberto, arrumei outra agora. E agora? Como é? Ela eu, como é que é? É, ela arruma outra, porque imagina, ela quer ficar quente, quietinha, você tá viajando pra lá e pra cima, às vezes ela quer arrumar um quietinho Pronto. pra ficar Ela consegue, dela. não. Não, a Albuquerque, ela consegue sempre trazer uma coisa que nunca foi falada. Ah. Menina, você conhece? Você conhece o Roberto Leal, comadre? Não, sabe por quê? Porque ela fez uma viagem pra Israel pra se encontrar com uma pessoa. E essa pessoa não era o que, o que ela tinha falado na internet. E aí ela veio falar comigo. Ah. Ela veio falar comigo. E, e eu disse, Márcia, a porta está sempre aberta. A porta para você está sempre aberta. E ela veio falar comigo. Não tem problema nenhum. E então eu dei a festa para ele quando ele chegou. E fiz a festa quando ele foi. Nossa, Roberto, e... que relação assim, meu Deus, você é um exemplo, né, pro Brasil? Eu não Deus. sei se eu sou, mas ah. eu sei que, só sei que isso, isso e... me fez bem, porque não adiantaria eu ter dado a maior força quando ela se entusiasmou e aqui está torcendo que ela quebre a perna, que ela que dê tudo Nossa, errado para é ela. Um, é um amor muito verdadeiro, tá né, entendendo? Que você eu falei, fez. Vai, meu amor, vai, linda, vai lá. Quem sabe a pessoa, a pessoa que que vai te fazer descansar, que vai fazer vai te dar o que você uhum. neste momento não tem é essa pessoa e então ficamos em paz dois, três, quatro, cinco às vezes é bom assim um no meio, no meio? que é pra gente <risos> vamos lá, qual que é o tema? preconceito, vamos ver a pergunta vou deixar mais aqui na frente para dizer que esse já foi Preconceito? A pergunta é, você já sofreu preconceito por ser português? Qual é a sua reação quando te contam uma piada de português? Ah, no início, eu não gostava, não. não. Quando falavam que o português tinha que ter a canetinha no, na, na orelha, <risos> o murro... Ih, eu amarro no cabelo aqui, será que tem alguma coisa? Eu sempre faço o lápis Mas, é, cabelo. mas ah. não era, não era uhum. a piada, porque hoje é a mesma piada e eu rio, eu rio de mim. É o 2, o 4 ou o 5? Esse já foram? Esse não, esse não. O 2, o 4, o 5, então não. Então o 2 está aqui pertinho. O 2. Vamos lá. É, fama. Vamos lá. Fama. Vamos ver qual que é a pergunta de fama. Fama, você já teve que sair disfarçado por causa de ser, por ser famoso? Eu já cometi muito ridículo. Ridículo? Ridículo. O que, que você fez, Roberto? Porque eu não precisava sair disfarçado. Jura? Que você botou uma peruca? O que, que você fez? Não, agora, por exemplo, eu fiz um show agora em Santa Catarina é, que para sair tive que sair direto do carro. Saí chateado. Porque eu queria abraçar aquelas pessoas. Abracei as antes do show. Porque enquanto existir uma pessoa que ali esteja à espera de você, você tem que estar. Isso aí. Quatro e cinco sobrou. 4 e 5. Então, primeiro 4 é deixar 5 pro final. Por último. Tá. Vamos lá. Arrependimento. É isso? Arrependimento. Aqui, ó. Arrependimento. Se você pudesse voltar ao tempo, faria alguma coisa diferente? Faria. O quê? Faria tudo melhor. Tudo melhor? Claro. Você, quando faz tudo pela primeira vez... A primeira vez você não, não, não sabe fazer. Ninguém nasce sabendo nada. A vida vai nos ensinando. Por isso você se machuca. A nível físico, a nível mental, a nível espiritual, a todos os níveis. Você se magoa o tempo todo porque você não sabe como abordar as coisas. Se eu tivesse, ai, como eu gostaria de mexer em coisas que eu deixei fora do lugar. Pudesse, voltaria é, a fazer. A gente no início mente uhum. muito, é, é. faz muita coisa errada. Futuro. 
Olha, futuro. Foi, foi bom. Fica, o que você combinado. espera do futuro, Roberto? Tudo. Do seu futuro. Ah. Tudo. Você falou que vai fazer tudo, que vai no show da Ivete, vai não sei o quê, vai no jantar, vai até na boate, se quiser, não, vai. Não, eu vou do Zé Maneta, vou do todo. Futuro. É, eu, eu, tá com a falei... música nova agora, é. parece, né? Então, tô preparando tudo. O disco já estava tão pronto, mas o meu grau de exigência aumentou tanto... Me mostra o disco. Que não ficou... Ah. Este foi... Este chama-se ah. Arrebenta a Festa. Mas esse é o que está neste momento aí, rodando tá, por aí. Mas você vai rodar, tá. vai, vai... Tem um vou... vídeo muito bonito que você pode mostrar um pouco, que é uma grande festa. Ah. É em Santoinho, é o, o, o lugar que mais marca Portugal uhum. com os seus sabores e saberes. É, 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 é bárbaro, é gente é, comendo bifanas, comendo sardinha assada, dançando. É, massa. é uma, bárbaro. É uma grande festa Tem um grande mesmo, vídeo. É... Um trechinho para mim, vai. Um trechinho diz vai, assim. Vai, trechinho. Amigo, acredite que a vida é um dia após o outro, assim como as folhas de um livro que vai se lendo. Um dia uma página triste, outro dia um sorriso nascendo. A gente está sempre aprendendo a existir. Caminhe comigo o futuro, fica logo ali na frente. A sombra de Deus sobre os homens é um presente. Olhar da janela de um sonho é viver o amanhã que há de vir. Amiga, acredite que a vida, ela vai lhe sorrir. Viva a vida. Nossa, essa, quem ia gostar dessa, dessa música é a Hebe, que sempre ela brindada. Vida, vida, viva a vida. É. Nossa, linda música, é, né? É forte. É, é, é muito é, forte, foi um momento muito seu, né? Uma ela, passagem é isso, da é sua isso, vida. É isso, é isso. Você marcou aquele, aquela passagem difícil, mas com um final happy end, um final feliz, né? Exatamente, exatamente. Essa, é. essa música fatalmente vai se chamar Vida Te Quero Viva. Porque nós vivemos muitas vezes a vida sem vida, não é? Mas... Estamos por aí. Ah. Você sabe que agora tem um momento aqui no nosso programa que a gente sempre pede depoimentos de pessoas especiais e a gente quer mostrar para você agora de pessoas que faz parte da sua vida, pessoas maravilhosas. Cadê aí? Bota aí pra gente ver, olha. Fez poeta o roxino, pois no campo alecrim deu flores à primavera e deu-me essa voz a mim. Querido Roberto Leal, foi Deus que te deu a voz. Foi Deus que te deu o dom de encantar corações quando você canta. Eu agradeço a Deus que me deu você como amigo e como irmão. Admiro demais você e aprendi a admirar você pelo meu pai. Foi meu pai que me ensinou a amar e admirar você. Você sabe disso. Deus te abençoe, Nossa Senhora de Fátima te proteja e tu possas ser sempre essa voz que Deus te deu para encantar os corações e para falar do teu jeito dele também aos corações. Um grande abraço e a nossa querida Dani, meu beijo e a bênção para todos vocês. Meu pai querido, um grande beijo, muita saudade sua, como você sabe, estou aqui passando agora aquele friozinho gostoso aqui no Canadá, né? Mas com muita saudade sua, viu? Então, meu pai, olha, tamo junto, te amo demais e tenho muita, muita saudade, viu? Um grande beijo, pai. Alô, Dani, tudo bem? Um beijo muito grande pra você. Eu sou o Rodrigo, sou o filho mais velho desse senhor que tá aí. E hoje eu vim só dar um grande beijo a esse pai querido a esse amigo querido, a esse profissional que é o maior profissional que eu conheço. Te amo demais, sou seu irmão, sou seu amigo, sou seu filho, sou seu produtor, o maior orgulho desse mundo. Um beijo no teu coração, paz, saúde e até sempre, meu pai. Oi pai, tudo bem? É um beijo muito grande para você, tô com muita saudade. Um beijo grande, fica com Deus, viu? Te amo! Oh, fala Bianca, tô com muitas saudades tuas, das nossas brincadeiras, de ver nos concertos, de poder dançar com toda a gente. Tô com muitas, 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 muitas saudades tuas, tá? Também vou. 
Estou louca por chegar aí, das me muitos abraços. Estou muito louca por chegar aí, tá bom? Te amo. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Oi, vô! Tudo bom? É a Maíra, aqui de Portugal, sua neta querida. Queria te mandar um beijo. Sei que estão fazendo hoje uma homenagem pra você. E tô morrendo de saudade sua. Logo, logo a gente está junto pra matar a saudade, tá bom? Espero que esteja tudo correndo bem aí. Por aqui tá tudo bem, tá bom? Beijos! Oh. Epa! Rapaz, ah, fica... fica. Oh, que lindo! É, muito bom, muito bom. Muito Gostoso bom. receber esse carinho, Não, né? muito bom. É, todas as pessoas que você for buscar são pessoas muito especiais. Para encerrar, vamos fazer o vira-vira? Vamos uh. fazer, vamos fazer. Eu tenho uma roupa especial, tá? Ah! Você acha que eu vou fazer de calça? Eu preparei uma roupa especial para dançar com você? Epa. Eu vou me trocar e já volto. Roberto Leal, que querido. Essa foi a nossa homenagem para todos os familiares, todos os fãs que acompanhou esse eterno português, que fazia muito parte do nosso Brasil, sempre foi muito bem recebido. Ele era o nosso filho aqui do Brasil, né? Querido, onde, você, onde quer que você esteja, você está aqui ó, no meu coração, no coração dos seus fãs, das pessoas que te amavam muito. Muito obrigada por, por ter me dado a oportunidade de ter estar tá mais pertinho de você, de ter feito parte de um pouco da sua história. Te amo para sempre. Um beijo. Essa foi a homenagem do Sensacional. Muito obrigada pelo carinho. E até mais, gente. Obrigada.